So hello again. Welcome to Science Wednesday. Welcome. Let's get started. In the last few classes, we saw how our body can defend from viruses. شو تعلمنا من قبل؟ دورة المرض. الفيروس بيدخل أجسامنا. الفيروس بيبدأ في التكاثر. جهاز مناعتنا بيستجيب ونشعر بالأعراض الأولية. بيظهر أعراض المرض. بينخفض عدد الفيروسات وبينخفض الأعراض. وبنتشافى كاملا. But we have always been talking about us as one person, as an individual. But why are there some diseases that affect a small amounts of people and some others that can create pandemics like the coronavirus now? ليش بعض الأمراض بينتشروا ببطء والأخرى بينتشروا بسرعة؟ العلماء أعطوا كل مرض رقم وهذا الرقم بيحكي لنا قديش المرض معدي وبيعتمد على عوامل مختلفة. And this contagious means uh, how quickly it will be given to other people. Mm -hmm. So um, to, to calculate this number, it depends on different factors. The first factor is the infective period. This is for how long a sick person can transmit the disease to other people. The longer the infective period, the higher the contagious rate. العامل الأول هو كمية الوقت إنه شخص واحد بيقدر إنه يكون معدي للآخرين. The second factor is the contact rate. How many people do sick people meet and how close together they get. العامل الثاني هو عدد الناس اللي بيتعرضوا للشخص المريض. Finally, the way of transmission. Viruses that can be transmitted through air will have a higher contagious rate than others that are transmitted, for example, through blood. والعامل الأخير هو طريقة انتشار المرض. So now let's look at some examples with a different rate of contagiousness. خلينا نشوف أمثلة بمعدلات العدوى المختلفة. Let's think of a disease with a contagious rate of one. Then one person will pass it to another person. The second person will pass it to a third person. So after two steps, we will have three sick people. إذا نسبة العدوى واحد، إذا كل شخص مريض رح يعدي الشخص الثاني. فإذا نبدأ مع شخص واحد، هذا الشخص الواحد رح يعدي الشخص الثاني، والشخص الثاني رح يعدي شخص ثالث. في الأخير عندنا هلا ثلاث أشخاص مريضين. In this case, the transmission goes very slow, and we call this case linear. في هذا المثال، نقل العدوى كان بطيء. Let's see now a disease where the contagious rate is 3. This means that every sick person will contage 3 other people. So, after one person infects 3 other, each of these 3 people will infect other 3 people. So, by the second step, we will have 13 people with the disease. إذا نسبة العدوى ثلاث، الشخص الأول رح يعدي ثلاث أشخاص. وكل حدا من هدول الثلاث أشخاص رح يعدوا أكتر والأخير رح يكون عنا 13 شخص مريض Transmission in this case goes very fast and we call this case exponential growth إذا نسبة العدوى أكبر من واحد فالمرض بينتشر بسرعة In this graph we can see a comparison of the growth both linear and exponential We can see that the linear grows continuously at the same speed well, exponential it starts growing very fast, very quickly. في هذا الرسم البياني منشوف كيف بالحالة الأولى عدد المصابين بيزدادوا على سرعة معتدلة، بس في الحالة الثانية عدد المصابين بيزدادوا على سرعة كتير عالية. So let's see what we learned today. شو تعلمنا اليوم؟ نسبة العدوى بتعطينا فكرة عن عدد الناس اللي رح يصيبهم العدوى من شخص واحد مريض. نسبة العدوى بتعتمد على كمية الوقت اللي الشخص المريض بيقدر إنه يعدي غيره وعلى عدد الناس اللي بيصادفوا الشخص المريض وعلى طريقة تنقل المرض إذا نسبة العدوى واحد فالمرض بينتشر ببطء وإذا الرقم أكبر من واحد فالمرض بينتشر بسرعة Alright, so that was it for today but we hope to see you next time Bye bye Bye